Welkom bij Breinime. In hierdie video gaan ons die groot rede van factorisering veel verduidelik. Een van die belangrijkste plekken waar ons gereeld factorisering gebruik, is al algebraanse breke. So kom ons gaan kyk, hoe hanteer ons breke, indien daar een klomp algebra daarin is. Hier is een voorbeeld vir jou. Daar is twee termen voor die lijn en een term onder. In graad 8, was ons gemakkelijk daarmee om te sê, dat die 5x deel in die 1 term in, en die 5x deel in die tweede term in. Soos wat ons verder voder in algebra, is het vir ons belangrijk om te sê, dat dit raak te moeilik om elke keer term vir term te deel. Daarom wil ons eerder gaan kyk, wat is gemeenskapelijk na die boonste twee termen waarmee ons kan deel. En klink die woord, wat is gemeenskapelijk nie net soos factorisering nie. En ding jy nou nog nie die video's oor factorisering gekyk het nie, gaan gerust en gaan kyk na my video's oor factorisering, dan sal jy al die tekenkies langs die kant hier verstaan. So as ons nou sê, ons gaan die boonste deel eers factoriseer. Dan sê ons, maar factorisering gaan ons terug na klomp stappe toe. Dan sê ek ons kyk eers hoeveel termen het ons daar boom. Boor die lijn en ons teller sê ons daar is twee termen. En as daar twee terme is, wil ons sien wat is gemeenskapelik in daar die twee terme. Daar is een gemeenskapelike 5, so is al die 5 gemeenskapelik uit en wat so oorblij is een x plus 2. Nou dat daar 1 term boor die lijn en 1 term onder die lijn is, mag ons met gemak deel. Ek kan nou sien dat die 5 en die 5 in gaan deel en wat gaan oorblij is een x plus 2 in my teller en een x in my nummer. Wat wel belangrijk is vir ons om te onthou, is dat ek kan nie binnen in die hakkie in kan te leer nie. So as jylle nou kan sien in die antwoord, kan x nie in 2 in kan te leer nie. En daarom kan hy nie net met die x alleen kan te leer nie. Die onderste x, die nummer, daar die nummer, behoort aan beide daar die twee tellers. As kom kan te leer, gaan 2 sy nummer verloor en daarom is het so belangrijk om te sê, As daar niks gemeenskapelik is nie, kan ek nie deel nie. Een belangrike eigenskap van breke, ons moet onthou dat ons slechts faktore kan te leer en nooit boe oor terme nie. Slechts wanneer daar een terme is. Kom ons kyk nou nog een voorbeeld. En hierin het sal jylle duidelik sien, het raak al hoe moeiliker om te begin sien waar kan wat kan te leer en bly dit die makkelijkst om te sê, kom ons faktoriseer. Ek kyk boor die lijn, Hoeveel terme het ek? In my nummer sien ek daar is 2 telle, 2 terme. En ek gaan kyk dadelijk goed. En die daar dan 2 terme is, kom ek faktoriseer dit. Want die oomlik as ek 1 terme het, kan ek met gemak deel. As ek tel 2 terme, dan bly my eerste stap van faktorisering altyd, maar is daar iets gemeenskapelik? En daar is 2 x kwadraat uit door die macht 3 gemeenskapelik in daar die twee terme. So ek haal my 2x kwadraat uit door die macht 3 uit, en dan bly daar nog 1x oor by die eerste term, en by die tweede term bly daar een y oor. Nou dat ek 1 term, 1 term het, kan ek met gerust deel. Ek deel my getalle met mekaar, 2 gaan in 4 in 2 keer, x kwadraat, of, kost nie meer die y door die macht 3, nie y door die macht 3 deel mekaar, en die x kwadraat deel die x door die macht 3 onder, dan bly daar een x oor. So, voor die lijn het ons een x min 1, of x min y wat oorbly, en onder die lijn ons 2x. Kost gaan kyk na nog een voorbeeld. In hierdie voorbeeld het ons 2 terme in ons teller, en ook 2 terme in ons noemer. En nou raak het al hoe moeiliker om te besluit waar deel wat er 1 met wat er 1. En daarom hou ons net by die makkelijkste, beste, enigste reel in wiskunde, kry 1 term boe, 1 term onder en dan probeer ons deel. So 1 term boe die lijn, kom ons faktoriseer stuk vir stuk, eers ons tellers en dan ons noemers. So ek begin boe, en ek vraag myself af, boe die lijn, hoeveel term het ek? 1 term. 
is daar iets gemeenschappelijk in daar die twee termen. En ja, daar is die x gemeenschappelijk. So ek doen eerst dit, ek haal die x gemeenschappelijk uit, dan bly daar oor een x min 2. Daarna, as ek kyk na die, daarin na die noemers, onder die lijn, is ek goed, hoeveel termen is daar, twee termen, is daar iets gemeenschappelijk in x kwadraat en 4? Nee, niks gemeenschappelijk nie, daarom gaan ek oor na die volgende stap en sê, maar as daar twee termen was, dan hoop ek dis die verskil van twee vierkante. Nou hoop ek ek nog mooi onthou om dit te faktoriseer. Verskil van twee vierkante krijg twee hakkies. x mal x, 2 mal 2 met twee verskillende tekens in elke hakkie. Nou is ek op een plek waar daar een term boor die lijn is en een term onder die lijn is. Dis nou net faktore. En nou mag ek deel. Een hele x min 2 hakkie geer die selfde antwoord as een x min 2 en daarom deel hulle met mekaar en geer die antwoord van 1. Hulle kan ze leer mekaar uit. Voor die lijn wat oorblij is een x en onder die lijn een x plus 2. Want hou x plus 2 in een hakkie is 1 waarde en daarom mag ek nooit binnen in die hakkie indeel nie. Ons kan ze leer net faktore en nooit in die termen in. En dis is ons finale antwoord dan. Ek kyk na nog een laaste voorbeeld, voorbeeld 4. In hierdie geval is dit een deelsom en moet ons hierdie twee breke met mekaar deel. Jy weet reeds dat wanneer twee breke met mekaar deel, dan maak ons dit een maal en ons kry die reciproek van die tweede breek. Daarom skryf om eers net so. Deel word een maal en ons draai die tweede breek om. Nou sien ons twee termen boe, twee termen onder, en ons weet, ek kan nog nie deel of maal of vereenvoudig, terwyl daar so baie termen is nie. Daarom moet ons eers gaan faktoriseer. Kyk na my eerste breek, x kan nie faktoriseer nie, hy is klaar op sy eie, 1 getal, x min 3, twee termen, maar as niks gemeenskapelik nie, en is ook nie die verskil van twee vierkante nie, Daarom bly net soos wat hy is. Ek sit graag gehakkie daarom om te wees dat hierdie twee sal saam moet werk as hulle wil gebruik word. By die tweede breek sien ons twee termen en ek weet ek moet faktoriseer, ek tel my termen is twee termen oor een plus en een minus, weet ek ek moet faktoriseer. Twee termen en ek soek iets gemeenskapelik, daar is niks gemeenskapelik in die twee termen nie, en daarom as daar twee termen is, hoop ek dit die verskil van twee vierkante. Dit is so, daar is een minus en is twee vierkante, daarom sit ek om sy twee hakies x min 3, x plus 3. Onder die lijn in die noemer is daar ook twee termen, so ek tel weer en ek sien twee termen, en ek weet ek gaan eers soek vir iets gemeenskapelik. Daar is die 2x gemeenskapelik in beide daar die twee termen. Daarom haal ek die 2x gemeenskapelik uit en daar bly oor een x plus 1. Nou dat alles 1 term voor die lijn het, 1 term onder die lijn is, nou kan ek factories, nou kan ek begin deel. Ek soek die selfde goed uit mekaar sal uitdeel en uitkanseleer en ek weet x min 3 en x min 3 as ook een x en een x is die selfde. So ek kan ze leer die x'e, ek kan ze leer die hakkies x min 3, en wat gaan oorblij voor die lijn is een x plus 3, en onder die lijn in my noemer is 2 hakkie x plus 1. Jy is welkom om die hakkie terug te maal 2 x plus 2, maar het gaan geen verskil maak aan die feit dat ons niks verder kan deel nie en dit die eenvoudigste is wat daar die som geskryf kan word. Goed, faktorisering is die belangrijkste deel wanneer ons werk met breke. Ek hoop dit het jou gehelp en ek hoop jy krijg breke baie makkelijk recht. Bye bye.